നമസ്കാരം നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് എൻവയൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്പൊ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ ആണ് അല്ലെ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എപ്പേർട്ടിനൻസസിനെ കുറിച്ച് നോക്കി എന്താണ് എപ്പേർട്ടിനൻസസ് നമ്മുടെ പൈപ്പില് അതായത് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വെള്ളം ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ടൗണിലേക്കും സിറ്റിയിലേക്കും ഒക്കെ നമ്മുടെ വെള്ളം കൊടുക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് വഴിയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പൈപ്പിലൂടെ അപ്പൊ പൈപ്പിലൂടെ കൊടുക്കുമ്പോ ആ പൈപ്പിൽ വരുന്ന പല ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിറ്റിംഗ്സ് ആ ഫിറ്റിംഗ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എപ്പേർട്ടിനൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആ എപ്പേർട്ടിനൻസസിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കിയത് അല്ലെ അതായത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയ എപ്പേർട്ടിനൻസസ് ആ വാൽവ് അല്ലെ കുറെ വാൽവുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കി സ്ലൂയിസ് വാൽവ് സ്ലൂയിസ് വാൽവ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിച്ച് റെഗുലേറ്റ്സ് ദ ഫ്ലോ അല്ലെ നമ്മൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാൽവിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകും അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വെള്ളം നിൽക്കും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അതാണ് സ്ലൂയിസ് വാൽവ് പിന്നെ അടുത്ത് അതുപോലെ ചെക്ക് വാൽവ് കണ്ടു എന്തായിരുന്നു ചെക്ക് വാൽവ് ഓർ റിഫ്ലക്സ് വാൽവ് അതിന്റെ വേറെ പേരാണ് റിഫ്ലക്സ് വാൽവ് അല്ലെ അപ്പൊ റിഫ്ലക്സ് വാൽവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പൈപ്പിലൂടെ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം വെള്ളം ഒഴുകാൻ സഹായിക്കുന്നത് വൺ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം വെള്ളം ഒഴുക അല്ലെ അതാണ് ചെക്ക് വാൽവ് പിന്നെ നമ്മൾ എയർ വാൽവ് കണ്ടു അല്ലെ എയർ വാൽവ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് എയർ ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് എയർ റിലീഫ് വാൽവ് അത് എവിടെയാണ് ആ വാൽവ് വെക്കുന്നത് എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചത് അല്ലെ എയർ റിലീഫ് വാൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോ സമിറ്റ് പോയിന്റ്സിലൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ എയർ തങ്ങി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പൈപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ എയർ തങ്ങി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എയറിനെ കളയണം എന്നാലേ വെള്ളം ഒഴുകൂ അപ്പൊ ആ എയറിനെ കളയാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന വാൽവാണ് എയർ വാൽവ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഡയഗ്രാം കണ്ടതാണ് അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് എയർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ കണ്ടതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഡ്രെയിൻ വാൽവ് ഓർ ബ്ലോ ഓഫ് വാൽവ് അല്ലെ എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം ആ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ കളയാൻ വേണ്ടി ഉള്ള വാൽവാണ് ഡ്രെയിൻ വാൽവ് പിന്നെ അതുപോലെ സ്കൗർ വാൽവ് അത് ആ പൈപ്പിൽ വരാവുന്ന സിൽറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സിൽറ്റ് സാൻഡ് അതൊക്കെ കളയാൻ വേണ്ടി ഉള്ള വാൽവാണ് സ്കൗർ വാൽവ് പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഒരു യൂണിറ്റ് കണ്ടു ഫയർ ഹൈഡ്രന്റ് അതായത് എവിടെങ്കിലും തീ പിടുത്തം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പൈപ്പിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് വെള്ളം ഹോസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പൊ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഡിവൈസിനെയാണ് ഹൈഡ്രന്റ് എന്ന് പറയാ ഫയർ ഹൈഡ്രന്റ് ആ ഹൈഡ്രന്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് പൈപ്പ് ഹോസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കുന്നത് അല്ലെ ആ തീ കെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള വെള്ളം എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ഫയർ ഹൈഡ്രൻസ് അതും നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് കണ്ടിരുന്നു അല്ലെ ഫ്ലഷ് ഹൈഡ്രന്റ് പോസ്റ്റ് ഹൈഡ്രന്റ് അതായത് ഗ്രൗണ്ടിന് താഴേക്ക് നിൽക്കുന്നതാണ് ഫ്ലഷ് ഹൈഡ്രന്റ് പിന്നെ കുറച്ച് പൊന്തി ഒരു പോസ്റ്റ് പോലെ ഒരു അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് പൊന്തി നിൽക്കുന്നതാണ് പോസ്റ്റ് ഹൈഡ്രന്റ് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഡിവൈസും കൂടെ കണ്ടിരുന്നു അതാണ് വാട്ടർ മീറ്റർ അല്ലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന വാട്ടർ മീറ്റർ വെള്ളം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് അല്ലെ അതും രണ്ട് ടൈപ്പ് പഠിച്ചിരുന്നു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മീറ്റർ അതുപോലെ വെലോസിറ്റി മീറ്റർ അല്ലെ അതെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മീറ്റർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോ അത് ചെറിയ ഡിസ്ചാർജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വീടുകളിലൊക്കെ പിന്നെ വെലോസിറ്റി മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോ കുറച്ചുകൂടെ ഹൈ ക്വാണ്ടിറ്റി വാട്ടർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് വെലോസിറ്റി മീറ്റർ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രീസിലും അതുപോലെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റുകളിലൊക്കെ വെലോസിറ്റി മീറ്റർ ആണ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് എപ്പേർട്ടിനൻസസിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് 
ബിൽഡിങ്ങിൽ ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ നമ്മൾ അലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് പാറ്റേണിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ടർ സപ്ലൈ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഇൻ ബിൽഡിംഗ്സ് അപ്പൊ വാട്ടർ സപ്ലൈ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് അറിയേണ്ട കുറച്ച് ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട് അതറിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പൈപ്പുകളാണ് ഓരോ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓരോ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ പറയാൻ സാധിക്കും മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഡെഫിനിഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം അത് പറയുന്നത് റെസിഡ്വൽ ഹെഡ് ഓർ അവൈലബിൾ ഹെഡ് എന്താണ് ഹെഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രഷർ ഹെഡ് അവൈലബിൾ അറ്റ് എനി പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഇൻ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്ത് പൈപ്പ് തുറക്കുകയാണ് അപ്പോ വരുന്ന വെള്ളത്തിനൊരു പ്രഷർ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ആ പ്രഷറിന്റെ ആ പ്രഷറിന്റെ അളവ് അതാണ് ഇവിടെ ഹെഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം പ്രഷറിലാണ് നമ്മുടെ പൈപ്പിൽ വെള്ളം വരുന്നത് ആ പ്രഷറിനെയാണ് ഇവിടെ ഹെഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റെസിഡ്വൽ ഹെഡ് എന്നുവെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രഷർ ഹെഡ് അതായത് ആ പ്രഷർ നമുക്ക് ആ വെള്ളം വരുന്നത് ഏത് ഫോഴ്സിൽ നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ പ്രഷർ അറ്റ് എനി പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഇൻ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പൈപ്പ് വീട്ടിൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു വലിയ ബിൽഡിംഗ് ആന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫ്ലോർ വരെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ കിട്ടുന്ന പൈപ്പ് തുറക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന അതേ വെള്ളത്തിന്റെ പ്രഷർ തന്നെ ഫോർത്ത് ഫ്ലോറിലും കിട്ടണം അല്ലെ അല്ലാതെ വെള്ളം മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും അതിന്റെ പ്രഷർ കുറയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ആ കിട്ടുന്ന പ്രഷറിനെയാണ് റെസിഡ്വൽ ഹെഡ് അവർ അവൈലബിൾ ഹെഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് പ്ലംബിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താണ് പ്ലംബിംഗ് സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഇസ് ദ എൻറ്റയർ സിസ്റ്റം ഓഫ് പൈപ്സ് ഫിക്സ്ചേഴ്സ് അപ്ലയൻസസ് എക്സെട്ര ഫോർ പ്രൊവൈഡിംഗ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡ്രെയിനേജ് ടു എ ബിൽഡിംഗ് ഓർ ഇറ്റ്സ് പ്രമിസസ് അതായത് നമ്മളുടെ എൻറ്റയർ സിസ്റ്റം അതായത് പൈപ്പ് അതിന്റെ ഫിറ്റിംഗ്സ് അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ അപ്ലയൻസസും അപ്പൊ ആ ടോട്ടൽ കണക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പ്ലംബിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ പൈപ്പ് വരും അതിന്റെ ഫിറ്റിംഗ്സ് വരും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട വാൽവ് അതുപോലെ ഹൈഡ്രൻസ് ഇതെല്ലാം എല്ലാ ഫിറ്റിംഗ്സും വരും പിന്നെ അപ്ലയൻസസ് ഓക്കെ ടാപ്പ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ അപ്ലയൻസസും കൂടി ചേർന്നതാണ് പ്ലംബിംഗ് സിസ്റ്റം വെള്ളത്തിന് മാത്രമല്ല ഡ്രെയിനേജിനും അതായത് വെള്ളം കിട്ടുമ്പോഴുള്ളത് മാത്രമല്ല നമുക്കിപ്പോ ഒരു ബാത്റൂമിൽ വെള്ളം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിന്നെ അത് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ആയി അല്ലെ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം അത് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ആവും ആ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ കളയാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ ആ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റവും എന്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലംബിംഗ് സിസ്റ്റത്തില് ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് വാട്ടർ മെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ അതായത് മെയിൻ പൈപ്പ് നമ്മുടെ സ്ട്രീറ്റിലൂടെ നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ റോഡിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ നമ്മൾ ലേ ചെയ്യുന്ന പൈപ്പ് അല്ലെ ആ അതാണ് മെയിൻ പൈപ്പ് ആ മെയിൻ പൈപ്പിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്കൊക്കെ വെള്ളം എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ മെയിൻ അതാണ് മെയിൻ പൈപ്പ് വാട്ടർ മെയിൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ മെയിൻ പൈപ്പിനെ ദിസ് ഇസ് എ വാട്ടർ സപ്ലൈ പൈപ്പ് ഫോർ പബ്ലിക് ഓർ കമ്മ്യൂണിറ്റി യൂസ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ബൈ ലോക്കൽ ഓർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അതോറിറ്റി അപ്പൊ നമ്മുടെ മെയിൻ വാട്ടർ മെയിൻ ആരാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ലോക്കൽ അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അതോറിറ്റി അല്ലെ ആ ഭാഗത്തുള്ള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ആയിരിക്കും ആ വാട്ടർ മെയിൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് സർവീസ് പൈപ്പ് എനി പൈപ്പ് യൂസ് ഫോർ കൺവേയിങ് വാട്ടർ ഫ്രം വാട്ടർ മെയിൻ ടു എനി ബിൽഡിംഗ് ഓർ പ്രമിസസ് ആൻഡ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു വാട്ടർ പ്രഷർ ഫ്രം ദ വാട്ടർ മെയിൻ ഇസ് കോൾഡ് സർവീസ് പൈപ്പ് അതായത് നമ്മുടെ ആ
and it is subjected to water pressure from the water main. That is why water main, our main pipe is not well, that the pressure that we have in the service pipe is not good. Okay, that is service pipe. We have a very good pipe. That is why the industry is like a main pipe is not good connection. That is why we service pipe. We have a communication pipe. Part of the service pipe. Extending from the water main up to and including the stopcock, which is under the control of the authority. That is the Namala Vita Lake Edkana pipeline. That is the service pipe in the Parayan Namala Paran. That is the Pakshangila Vita Lake Edkana Dile, or a particular distance of Ire. Our pipe are the control of the Niana Namada Water Authority, the control of the Niana. ഒരു സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് വരെ അതായത് നമ്മുടെ വെള്ളം നമുക്ക് ഒരു പൈപ്പിൽ പൂട്ടാ പൂട്ടി വെക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ആ അങ്ങനെ പൂട്ടി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫിറ്റിംഗ് ആണ് സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് അപ്പൊ ആ ആദ്യത്തെ സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് വരെ ഉള്ള സർവീസ് പൈപ്പിനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പൈപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ സർവീസ് പൈപ്പിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പൈപ്പ് ഏത് ഏത് ഭാഗം ആ വാട്ടർ മെയിൻസ് എന്ന് തുടങ്ങി സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് വരെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് വരെ ഉള്ള ഭാഗത്തിനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പൈപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിന്റെ കൺട്രോളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ അടുത്തത് സപ്ലൈ പൈപ്പ് പൈപ്പ് വിച്ച് എക്സ്റ്റെൻസ് ഫ്രം ദ സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് അപ് ടു ദ ബോൾ കോക്ക് or entrance of the storage tank if any and subjected to water pressure from the water main this pipe is under the control of the consumer appa stop cock kazhinj pinne nammal evidiyano vellam store cheythu vekkunnathu nammada tank alle veetilokke tank okke undavum appo stop cock thodangi tank vare ulla pipe inde bhagathineyana supply pipe nu vilikkunnathu okay അപ്പൊ നമ്മുടെ സർവീസ് പൈപ്പ് എന്താണ് മെയിൻ പൈപ്പിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന കണക്ഷൻ ആണ് സർവീസ് പൈപ്പ് അപ്പൊ ആ സർവീസ് പൈപ്പിൽ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ മെയിൻ പൈപ്പ് തൊട്ട് ആ സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് വരെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പൈപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് തുടങ്ങി നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് വരെയുള്ള പൈപ്പിനെയാണ് സപ്ലൈ പൈപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ സപ്ലൈ പൈപ്പിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് പ്രഷർ വരുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ പ്രഷർ നമ്മുടെ മെയിൻ പൈപ്പിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അതേ പ്രഷറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഈ പൈപ്പ് സപ്ലൈ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ കൺട്രോളിലായിരിക്കും സപ്ലൈ പൈപ്പ് പിന്നെ അടുത്തത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പൈപ്പ് പൈപ്പ് കണക്ടിംഗ് ദ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് ടു ദ വേരിയസ് സാനിറ്ററി ഫിക്സ്ചേഴ്സ് taps etc for the purpose of distribution of water inside the building adayathu nammada water tank il ninnu ore bathroom ilekkum ella alle ella toilets ilekkum okka nammal pipe kodukum kitchen ilekku kodukum pinne adu pole adey pala areas ilekkum kodukum alle pipe appo aa tank il ninnu kodukuna pipe ne aanu distribution pipe ennu vilikkunnathu പിന്നെ അടുത്തത് ബാക്ക് ഫ്ലോ ദ ഫ്ലോയിങ് ബാക്ക് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ടു ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പൈപ്സ് ഓഫ് പോർട്ടബിൾ സപ്ലൈ ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം എനി അതർ സോഴ്സ് ദാൻ ഇറ്റ്സ് ഇന്റെഡ് സോഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പൈപ്പില് വെള്ളം തിരിച്ചൊഴുകുന്ന അവസ്ഥ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് ഒരു വാൽവ് ഒക്കെ അതിനു വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ എന്താണ് ആ വാൽവിന്റെ പേര് ബാക്ക് ഫ്ലോ തടയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വാൽവാണ് ചെക്ക് വാൽവ് അല്ലെ ആ പക്ഷെ ഈ ബാക്ക് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ തിരിച്ചു വെള്ളം ഒഴുക ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പൈപ്പില് തിരിച്ച് വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ഒരവസ്ഥ അപ്പൊ അവിടെ പൊല്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു തിരിച്ച് ഉള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്കാണ് ബാക്ക് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഹാസ് ടു ബി പ്രിവെന്റഡ് ബൈ അൻ അഡിക്വേറ്റ് എയർ ഗ്യാപ്പ് അപ്പൊ അത് നമ്മള് ഒഴിവാക്കണം അല്ലെ തിരിച്ചു വെള്ളം ഒഴുകാൻ പാടില്ല 
അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാ ഒരു എയർ ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും അതർവൈസ് ഇറ്റ് മേ കോസ് പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ അല്ലെ തിരിച്ചു വെള്ളം ഒഴുകിയാൽ എന്ത് പറ്റും അവിടെ വെള്ളം പൊല്യൂട്ടഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ഐ ലെയർ ഗ്യാപ്പ് എന്താണ് എയർ ഗ്യാപ്പ് അൺഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രൂ ഫ്രീ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലോവസ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ഫ്രം എനി പൈപ്പ് ഓർ ഫിറ്റിംഗ് സപ്ലൈങ് വാട്ടർ ടു എ ടാങ്ക് ഓർ പ്ലംബിംഗ് ഫിക്ഷർ ഓർ അതർ ഡിവൈസ് ആൻഡ് ദ ഫ്ലഡ് ലെവൽ റിം ഓഫ് ദ റിസെപ്റ്റബിൾ ഇൻ എ വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു എയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രൊവിഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പൈപ്പ് ലേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പൈപ്പിന്റെ ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ് മുതൽ ആ ഒരു ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് വരെ മാക്സിമം എത്താവുന്ന പോയിന്റ് വരെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു എയർ ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കും ഓക്കെ ആ അതാണ് ഇവിടെ എയർ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് It is necessary to maintain sufficient air gap to avoid any contamination. Panganathe contamination, pollution akka tadayaan vendi, nammal anganiru air gap koduthirikkanam. Eni korchu water supply fittings aanu. Nerthe nammal pipe kale kurichana parnathu, ini parayunnathu fittings. Water supply connection from a water main to the building involves the following fittings appo nammal nerthe oru stop cock ne ekka kurichu parnu alle appo aa stop cock okku oru fittings aanu appo stop cock ferrule adu pole goose neck ee moonu fittings aanu ningalku padikkanullathu appo namukku nokkam the stop cock endana stop cock it is a control valve fixed by the authority at the end of communication pipe അപ്പൊ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പൈപ്പിന്റെ അവസാനം നമ്മുടെ അതോറിറ്റി വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺട്രോളിംഗ് വാൽവാണ് എന്ത് സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻ ദ സ്ട്രീറ്റ് ക്ലോസ് ടു ദ ബൗണ്ടറി വാൾ ഇൻ എൻ ആക്സസിബിൾ പൊസിഷൻ ഇൻ എ സ്യൂട്ടബിൾ മേസൺറി ചേമ്പർ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഒക്കെ ആ സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ആണ് ഈ സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് വെക്കുക അത് നമ്മുടെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗത്തിനാണ് വെക്കുക അതും ഒരു മേസൺറി യൂണിറ്റിൽ അകത്ത് ആയിട്ടാണ് അത് വെക്കുക കാരണം അത് സേഫായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് ദ സപ്ലൈ ടു ദ ബിൽഡിംഗ് ഫ്രം ദ വാട്ടർ മെയിൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് വെള്ളം വരുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് ആണ് The body of the valve is so cast that the water passes through an orifice when valve stem is raised. So, what do you think? The valve is stem. The stem is raised. Here is an opening. The opening is raised. It is a hole created. It is an orifice created. So, the orifice is raised. It is raised in the building. When it is closed, it rests against the seat closing the orifice. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് വെള്ളം പോകുന്നത് തടയും അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് പിന്നെ അടുത്തതാണ് ഫെറൂൾ ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗ്സിൽ വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഫെറൂൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് സ്ലീവ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ബ്രാസ് ഓർ ഗൺ മെറ്റൽ അപ്പൊ ബ്രാസ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൺ മെറ്റലോ പൊതുവെ നമ്മൾ ബ്രാസ് ആണ് കാണാറ് അപ്പൊ ബ്രാസ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് അപ്പൊ പൈപ്പ് കണക്ഷൻ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് രീതിയിൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ആ ജോയിന്റിൽ കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ് ഫെറൂൾ ഇറ്റ് ഇസ് ജോയിന്റ് ടു എൻ ഓപ്പണിംഗ് ഡ്രിൽഡ് ഇൻ ദ വാട്ടർ മെയിൻ ടു വിച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് ക്രൂഡ് ഡൗൺ വിത്ത് എ പ്ലഗ് ആൻഡ് കണക്റ്റഡ് ടു എ ഗൂസ് നെക്ക് ഓർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പൈപ്പ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മെയിൻ പൈപ്പിൽ നിന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പൈപ്പിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ സാധാരണ ഫെറൂൾ വഴിയൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് യൂഷ്വലി ഓഫ് സൈസ് റേഞ്ചിങ് ഫ്രം ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം ഡയമീറ്റർ ഇപ്പൊ പൊതുവെ ഫെറൂളിന്റെ സൈസ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ടു അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഫോർ കണക്ഷൻസ് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി എം എം ബോർ എ ടി ബ്രാഞ്ച് കണക്ഷൻ ഫ്രം ദ വാട്ടർ മെയിൻ ഇസ് അഡോപ്റ്റഡ് അപ്പൊ ഇതിലും കൂടുതലാണെങ്കി
പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ടി ഷേപ്പിൽ ഉള്ള ഒരു ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഷേപ്പിൽ ഒരു കണക്ഷൻ വാട്ടർ മെയിനിൽ കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഫെറൂൾ പൊതുവെ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് കണക്ഷൻസ് കൊടുക്കാനാണ് ഫെറൂൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒന്ന് ഗൂസ് നെക്ക് ഗൂസ് നെക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഫ്ലെക്സിബിൾ കേർവ്ഡ് പൈപ്പ് എബൌട്ട് സെവന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ലെങ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗൂസ് നെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്താണ് ഗൂസിന്റെ അല്ലെ അത് താറാവിന്റെ കഴുത്ത് പോലെയൊക്കെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു പൈപ്പ് കണക്ഷൻ ആണ് ഗൂസ് നെക്ക് അതായത് ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കേർവ്ഡ് പൈപ്പാണ് അല്ലെ കേർവ്ഡ് പൈപ്പാണ് അത് പൊതുവെ എഴുപത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിലാണ് കാണുന്നത് ഇറ്റ് ഫോംസ് എ ഫ്ലെക്സിബിൾ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ വാട്ടർ മെയിൻ ആൻഡ് സർവീസ് പൈപ്പ് and avoid stresses and strains on the joint due to expansion and contraction of the service pipe and also due to small earth movements and vibrations appo ingane nammal curve kodukkunnadinde ubayogam endana it will avoid the stresses and strain appo namukku vellathil pettanu varuna pressure difference konde pipe il adinde daaya stress varan saadhyatha undu le ആ പ്രഷർ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു പ്രഷർ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പ്രഷർ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ തടയും എങ്ങനെ ഡ്യൂ ടു ദ എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് സർവീസ് പൈപ്പ് ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മുടെ എന്താണ് മൂവ്മെന്റ് എർത്ത് മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ആ ഭൂമിയുടെ ചെറിയ ചെറിയ മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ കാരണം സ്ട്രെസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ തടയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഷെയ്പ്പാണ് ഗൂസ് നെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു വീട് വീട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന കണക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ സപ്ലൈ പൈപ്പ്സ് അപ്പൊ ഒരു പൈപ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നോക്കാം ഏതൊക്കെ പൈപ്പ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ട നോക്കേണ്ട ഇതാ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് എ ബി ആൻഡ് എഫ് ജി ആർ ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പൈപ്പ്സ് അതായത് എ ബി ഇതാ ഇതും എ ബി അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ റോഡ് റോഡ് ഏതാണ് ഇതാണ് റോഡ് ഇവിടെയാണ് റോഡിന്റെ സൈഡിലാണ് ബിൽഡിംഗ് ഉള്ളത് ആ റോഡിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഫുഡ് പാത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ആ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വാട്ടർ മെയിൻ ഇതാ വണ്ണ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് മുനിസിപ്പൽ വാട്ടർ മെയിൻസ് വാട്ടർ മെയിൻ പൈപ്പാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിന്റെ മെയിൻ പൈപ്പാണ് ഇത് റോട്ടിലൂടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ വാട്ടർ മെയിൻസിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഫിറ്റിംഗ് ആണ് എന്ത് ഈ വാട്ടർ മെയിൻസിൽ കൊടുത്ത ഫിറ്റിങ്ങിനെയാണ് ഫെറൂൾസ് എന്ന് പറയാ ഫെറൂൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഫെറൂൾ ഫെറൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ജോയിന്റ് അല്ലെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് കണക്ഷൻ ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെ ഈ വാട്ടർ മെയിൻസിൽ നിന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് കണക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഫെറൂൾ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ജംഗ്ഷനിൽ ഫെറൂൾ വെക്കുകയാണ് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ പറയുന്ന എ ബിയും എഫ് ജിയും അതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പൈപ്പുകൾ അല്ലെ എ ബി ആൻഡ് എഫ് ജി ആർ ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പൈപ്പ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മെയിൻ പൈപ്പിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് കണക്ഷൻ ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പൈപ്പ് ഇനി നമുക്കിവിടെ നാല് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ നാല് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് അല്ലെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുന്നേ തൊട്ട് മുന്നേ സ്ട്രീറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് അതും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഈ സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ സ്റ്റോപ്പ് മെയിൻ പൈപ്പ് തുടങ്ങി സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് വരെ ഉള്ള ദൂരത്തിനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അല്ലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പൈപ്പ് അപ്പൊ ഇതും ഈ രണ്ടും ആണ് ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പൈപ്പ്സ് ഈ നാല് എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ഈ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് തുടങ്ങുന്ന പൈപ്പ് തുടങ്ങുന്ന ഈ പോയിന്റുകളാണ് സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് ഇവിടെയാണ് സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ
D E अल्ले दा E कारण ना बाकी कोड करना दा E पाइप इंगेने नमला एक रो स्टॉप कॉक कारिंग्ये कोड करना बाग तेने आना इन्दे वेले किन्दा दा सप्लाई पाइप अन्ना बारे इन्दा दा अपस स्टॉप कॉक के वारे उल्ला दा कम्युनिकेशन पाइप स्टॉप कॉक के निशेष उल्ला दा आना सप्लाई पाइप ओके पिन्ना बारे इन्दा G H G H H H H G J L दा E कारण ना दक्के अदा अनु बारे ना दा दा नम्बरे E दक्के consumer pipes आन अदा इधर इवडे को ओरो consumers आय रिक्यो ले पर इधर ए building आन अप ओरो floor इलम ओरो consumers आय रिक्यो अप consumer pipe गल आन नम्मला कोडकन्ना E pipes आके ओके इधर के consumer pipes आन पिन्ने पर ये ना तो distribution pipe अतः ये ना हमारा overhead tank ये building इन्द्र मोगल ला ना हमारा PM R ओ रेंडे tank गोड़ते चंदा अपाह storage tank गल अतः six ने ये दी चंदा five वन्द पर ये ना तो first storage tank second storage tank अपन हमारे storage tank गल निन्ना consumers ने कोड़ करना pipe अतः ये PQ हैले PQM अद बोले RS आने distribution pipes आ storage triangle निन्न consumers ने गोड़ करना था आने distribution pipe ओके अब इधर क्या आने नम्बर एक building इले साधारण एक आने ना pipes अब उन लोगों ने यह बोल रहे हैं ये important है आने निगला मानसिक आँखी वैकेंट टा कार्य आने ओके अब नम्बर एक road इले गोड़ करना था आने इन्द Water mains, अल्ले main pipe, municipal water main. फिर ना हमारे main से लेना ना हमारे perpendicular right आना ना हमारा connection ऐड करना था, आधे गुण्ड कोड करना connection आना ferrule, अल्ले ferrule से कोड तो रेंड ferrule से fitting से इंदर, आ ferrule आ ferrule से कोड तो ना हमारे इंदी हम communication pipe ले जाएँ। ये द वाले आना communication pipe स्टॉप कॉक वाले अल्ले स्टॉप कॉक वाले कम्युनिकेशन पाइप आना स्टॉप कॉक के कारण्याल पिन्ना पारे इन दादा अधिने सप्लाई पाइप ना ओके सप्लाई पाइप पिन्ना अधिने शेषम ओ पिन्ना ओरो कंस्यूमर सिनम कोड करना था ना कंस्यूमर पाइप अल्ले कंस्यूमर पाइप अंडा ओरो कंस्यूमर सिनम कोड करन पिन्ना नमला and then a distribution pipe. That is a distribution pipe. Okay. This is the different water supply pipes. One building is the water supply pipes. Okay. Here we have a single story building. We have a water supply arrangement. एक सिंगल स्टोरी, एक सिंपल, एक नमक वीड आना, अपन नमला एक वीड नमक नोक का, आ वीड तले वैरन्ना पाइपलाइन्स ऐंगने आना नक नोक का, अपन इधर आना नम्बरे प्लॉट, नम्बरे प्लॉट आना, एक रोड आय दा ये इधर लोडा रोड बोन्ड अंडे, आ रोड इन्हें साइड लाइट आना नम्बरे प्लॉट, आ प्लॉट तले नम्बरे अब अंगने याना वेट इंडे वारांधा एक ड्राइंग फिर नम्बर डे बेडरूम इंडे अदेन ओर अदेन डे इट्टे नरे टॉयलेट इंडे कॉमन टॉयलेट चर एंड बेडरूम्स इंडे एंड इन्हम टॉयलेट चर फिर नज़ बोले डाइनिंग हॉल इंडे कड़िक्यान वेंडी आवर डे जो वॉश बेसिन इंडे नमला तो क्या निश्चादी किचन लो में लो आवश्यक है ना ले फिर ना वड़ा सिंग दाय वड़ा सिंग को गड़ते चंदा ओके अब आधा आना नम्बर एक प्लान अपन नम्बर एक ये एक सिंगल स्टोरी एक हाउस है ना नम्बर एंगे ने आना वैल्लम कनेक्शन कोड करना नमक नोका अब आधी रोड रोड टेल कोड करना पाइप आना एंड वाटर मेन वाटर मेन स
വാട്ടർ മെയിൻ പൈപ്പ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ വാട്ടർ മെയിൻ പൈപ്പിനോട് കണക്ഷൻ വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ അതെ പെർപെൻഡിക്കുലർ കണക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് എഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫെറൂൾ ഫെറൂൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫെറൂളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് ഇത് ബൗണ്ടറിന്റെ ഉള്ളിലാണ് സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് അപ്പൊ ആ സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് വരെയുള്ള പോർഷനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പൈപ്പ് അല്ലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പൈപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പൈപ്പ് ആരുടെ കൺട്രോളിലാണ് ആ അതോറിറ്റിന്റെ കൺട്രോളിലാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിന്റെ കൺട്രോളിലാണ് ഈ സ്റ്റോപ്പ് കോക്കിന് ശേഷമുള്ള പൈപ്പ് അതാണ് സപ്ലൈ പൈപ്പ് അല്ലെ എസ് പി എന്ന് എഴുതിയത് സപ്ലൈ പൈപ്പ് അപ്പൊ ഈ സപ്ലൈ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമറിന്റെ കൺട്രോളിലാണ് ഈ വീട് ആരുടെ ആണോ അവരുടെ കൺട്രോളിലായിരിക്കും എസ് പി സപ്ലൈ പൈപ്പ് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ സപ്ലൈ പൈപ്പിലൂടെ നമ്മൾ എവിടേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പുറമെ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ അല്ല ടാപ്പ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ടാപ്പ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ടാപ്പിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കിച്ചണിലേക്ക് വെള്ളം ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ കിച്ചണിലേക്ക് കൊടുക്കും അവിടുത്തെ സിങ്കിലേക്ക് പിന്നെ വാഷ് ബേസിനിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ടോയ്ലറ്റിലേക്കും കണക്ഷൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പൈപ്പിലും അതുപോലെ ഷവറിലേക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റോറീഡ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ലേ ഔട്ട് വാട്ടർ സപ്ലൈ അറേഞ്ച്മെന്റ് ലേ ഔട്ട് ഓക്കെ അഥവാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഇത് കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അത് മൾട്ടി സ്റ്റോറീഡ് ആണെങ്കിലും സിംഗിൾ സ്റ്റോറീഡ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം ആദ്യം റോഡ് കാണിക്കുക അവിടെ മെയിൻ പൈപ്പ് കാണിക്കുക പിന്നെ ഒരു ഫെറൂള് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പൈപ്പ് എടുക്കും സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് വരെ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പൈപ്പ് ആണ് സ്റ്റോപ്പ് കോക്കിന് ശേഷം അത് സപ്ലൈ പൈപ്പ് പിന്നെ ഓരോ യൂണിറ്റിലേക്കും സപ്ലൈ ചെയ്യാം പിന്നെ വലിയ ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ആ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് വരെയാണ് സപ്ലൈ പൈപ്പ് സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം താഴേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പൈപ്പ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ സിംഗിൾ സ്റ്റോറേഡ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ലേ ഔട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ സപ്ലൈ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓക്കെ ആ നമുക്കൊരു മൾട്ടി സ്റ്റോറീഡ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ജനറൽ ലേ ഔട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ സപ്ലൈ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇൻ മൾട്ടി സ്റ്റോറീഡ് ബിൽഡിംഗ്സ് ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റോറീഡ് ബിൽഡിംഗ്സിൽ കാണിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റോറീഡ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറ് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറ് തേർഡ് ഫോർത്ത് അങ്ങനെ ഓരോ ഫ്ലോർസ് ഇരുപത് ഫ്ലോർ ഉള്ള ഒരു വലിയ ബിൽഡിംഗ് ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിനെ മൂന്ന് സോൺ ആയിട്ട് ആദ്യം തരം തിരിക്കുകയാണ് സോൺ വൺ സോൺ ടു സോൺ ത്രീ അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ തരം തിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അതായത് സോൺ വണ്ണിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓവർഹെഡ് ടാങ്ക് സോൺ ടുവിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഓവർഹെഡ് ടാങ്ക് സോൺ ത്രീയിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഓവർഹെഡ് ടാങ്ക് നമ്മൾ അതിന് അതുപോലെ മൂന്ന് ഓവർഹെഡ് ടാങ്ക്സ് വേറെ വേറെ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാണ് കാരണം ഒന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് സോൺ ആയിട്ട് തിരിച്ച് ഓരോ സോണിലേക്കും ഓരോ ഓവർഹെഡ് ടാങ്ക് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓവർഹെഡ് ടാങ്ക് ഓവർഹെഡ് ടാങ്ക് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് ടെറസ് ഓക്കെ ഇരുപത് ഫ്ലോർ കഴിഞ്ഞ് മുകളിലാണ് ടെറസ് അല്ലെ ടെറസ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ആദ്യം ഇവിടെയാണ് റോഡ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ റോഡിലൂടെ പോകുന്നതാണ് വാട്ടർ മെയിൻ മെയിൻ പൈപ്പ് ഉണ്ട് വാട്ടർ മെയിൻ പൈപ്പ് ആ മെയിൻ പൈപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സപ്ലൈ പൈപ്പ് എടുക്കും ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ല
അതായത് ഇതിലൂടെ വെള്ളം പോകും എന്നാലേ മനസ്സിലാവൂ എത്രത്തോളം വെള്ളം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വാട്ടർ ബില്ല് വരുന്നത് അല്ലെ വീട്ടിലേക്ക് വാട്ടർ ബില്ല് ബില്ല് വരുന്നത് ഈ മീറ്റർ നോക്കിയിട്ടാണ് അപ്പൊ വെള്ളം ആ മീറ്ററിലൂടെ പോകും എന്നിട്ട് ഒരു സ്റ്റോറേജ് സമ്പിൽ പോയി കിടക്കും വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്സിനൊക്കെ ഒരു സമ്പിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും വെള്ളം ഓക്കെ സമ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ടാങ്ക് വാട്ടർ ടാങ്കിനെയാണ് സമ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് ഓവർഹെഡ് ടാങ്ക് ആണ് മുകളിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ വരുന്നതാണ് സമ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ സമ്പിൽ നമ്മൾ വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് വേണ്ടപ്പം ഓരോ ഓവർഹെഡ് ടാങ്കിലേക്കും പമ്പ് വഴി പമ്പ് ചെയ്യും വെള്ളം ഇത് പി പി എന്ന് പറയുന്ന പമ്പാണ് ഇത് പംസ് ആണ് അപ്പൊ പമ്പ് വഴി സമ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് ഓരോ ഓവർഹെഡ് ടാങ്കിലും വെള്ളം എത്തും ഓക്കെ ഈ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റൈസർ പൈപ്പ്സ് ആണ് അതായത് പമ്പിലൂടെ പമ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഓവർഹെഡ് ടാങ്കിലേക്ക് എത്തണം അല്ലെ മുകളിലേക്ക് എത്തണം അപ്പൊ അതിന് പൈപ്പ് ഇടണം അപ്പൊ ആ മുകളിലേക്ക് ഇടുന്ന പൈപ്പിനെയാണ് റൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ റൈസർ പൈപ്പ്സിലൂടെ വെള്ളം ഓവർഹെഡ് ടാങ്കിൽ എത്തും എന്നിട്ട് ഓവർഹെഡ് ടാങ്കിൽ നിന്ന് ഓരോ സോണിലേക്കും വേണ്ടപ്പ വെള്ളം സപ്ലൈ ചെയ്യും ഓക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പൈപ്പിലൂടെ സപ്ലൈ ചെയ്യും ഈ ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ അതായത് ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പൈപ്പ്സ് ആണ് ഓവർഹെഡ് ടാങ്കിലൂടെ ഓരോ സോണിലേക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പൈപ്പ് വഴി വെള്ളം എത്തിക്കും അപ്പൊ അതാണ് ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റോറീഡ് ബിൽഡിങ്ങിലെ വാട്ടർ സപ്ലൈ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റോഡ് കാണിക്കാം ആ റോഡ് കാണിച്ച് അതിലൂടെ വാട്ടർ മെയിൻസ് കാണിച്ച് ഫെറോൾ കാണിച്ച് പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പൈപ്പ്സ് കാണിച്ച് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് കാണിച്ച് പിന്നെ ഈ ഡയഗ്രാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം വാട്ടർ മീറ്റർ കാണിച്ച് പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് മൾട്ടി സ്റ്റോറീഡ് ബിൽഡിങ്സിലെ വാട്ടർ സപ്ലൈ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആൻഡ് പ്രിക്കോഷൻസ് ഇൻ ലേയിങ് പൈപ്പ് ലൈൻസ് വിത്ത് ഇൻ ദ പ്രിമിസസ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ പൈപ്പ് ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ലേ ഔട്ട് ഷുഡ് ബി ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ സോ ആസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ കോസ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ പൈപ്പ് ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം അല്ലെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്താ പറയാ എപ്പോഴും അതിന്റെ ഒരു പ്ലാൻ വ്യൂ എടുക്കുമ്പോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ലേ ചെയ്യണം പൈപ്പ് ഓക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആകെ കൂടെ പൈപ്പിനെ ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ നോ ക്രോസ് കണക്ഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പൈപ്പ് കൺവേയിങ് ഹോൾസം വാട്ടർ ആൻഡ് ദ പൈപ്പ് കാരിയിങ് വാട്ടർ ഓഫ് ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഷുഡ് ബി പെർമിറ്റഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അവോയ്ഡ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഓഫ് ഹോൾസം വാട്ടർ അതായത് നല്ല മിനറൽസ് ഒക്കെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന നല്ല വെള്ളവും പിന്നെ അതുപോലെ കുറച്ച് വെള്ളം ക്യാരി ചെയ്യുന്ന വേറെ ഏതെങ്കിലും പൈപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ആയിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം അത് ക്രോസ് ചെയ്താൽ രണ്ട് വെള്ളവും കൂടെ മിക്സ് ആവും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ മിക്സ് ആയാൽ നമ്മുടെ ഹോൾസം വാട്ടറിന്റെ മിനറൽസ് എല്ലാം പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്രോസിങ് വരാൻ പാടില്ല പിന്നെ അതുപോലെ ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് പൈപ്പ് വർക്ക് ഷാൾ ബി സച്ച് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ബാക്ക് ഫ്ലോ ഫ്രം എനി സിസ്റ്റർ ഓർ അപ്ലയൻസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പൈപ്പിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ബാക്ക് ഫ്ലോ വരാൻ പാടില്ല അല്ലെ സഫി അതിനു വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് Sufficient air gap should be maintained in all appliances or taps used in water closets. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ എയർ ഗ്യാപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ എന്താണ് എയർ ഗ്യാപ്പ് അപ്പൊ ആ എയർ ഗ്യാപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക് ഫ്ലോ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തിരിച്ചുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്
ഒന്നെങ്കിൽ ആ പൈപ്പിന്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണോ അതിന്റെ ഇരട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം അല്ലെ അതിൽ ഏതാണോ വലുത് അത്രയും എയർ ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ മിനിമം കൊടുത്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ആ വെള്ളത്തിന്റെ ബാക്ക് ഫ്ലോ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഹോൾ ദ പൈപ്പ് വർക്ക് ഷുഡ് ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി വാട്ടർ ടൈറ്റ് ടു അവോയ്ഡ് വേസ്റ്റേജ് ആൻഡ് കണ്ടാമിനേഷൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ പൈപ്പൊക്കെ വാട്ടർ ടൈറ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെ ലീക്ക് ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല ലീക്ക് വന്നാൽ എന്ത് പറ്റും വെള്ളം വെറുത്ത വേസ്റ്റ് ആയി പോകും അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ആ ലീക്കിലൂടെ ഓർഗാനിസംസ് ചെറിയ ചെറിയ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ തിരിച്ച് പൈപ്പിലേക്ക് കയറാനും സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ അത് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നോ പൈപ്പ് ലൈൻ ഷെൽ പാസ് ഇൻ ടു ഓർ ത്രൂ എനി സീവർ സ്കവർ ഔട്ട്ലെറ്റ് ബ്രെയിൻ മാൻ ഹോൾ മാനുവൽ പിറ്റ് എക്സെട്ര അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പൈപ്പ് ലൈനും നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന പൈപ്പ് ലൈൻസിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ പോവാൻ പാടില്ല ക്രോസ് ചെയ്യാനൊന്നും പാടില്ല ഓക്കെ ദ കൺസ്യൂമർ പൈപ്പ് ലൈൻ ഇസ് ലീഡ് അറ്റ് സഫിഷ്യന്റ് ഡെപ്ത് ബിലോ ദ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ സോ ആസ് ടു അവോയ്ഡ് ഡാമേജ് ബൈ ട്രാഫിക് ആൻഡ് എക്സ്ട്രീംസ് ഓഫ് വെതർ നമ്മൾ പൊതുവെ പൈപ്പ് ലൈൻ ഒക്കെ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ കൂടെ ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം താഴേക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ആ വണ്ടിയൊക്കെ മുകളിലൂടെ മുകളിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് ആ പൈപ്പ് പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ആ വണ്ടീന്റെ ലോഡ് പൈപ്പിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ പൈപ്പ് കുറച്ചുകൂടെ താഴേക്ക് വേണം കുറച്ച് ഡെപ്തിൽ വേണം നമ്മൾ ലേ ചെയ്യാൻ നോ കൺസ്യൂമർ പൈപ്പ് ഷാൽ ബി ലേഡ് വിത്തൗട്ട് ദ അപ്രൂവൽ ഓഫ് ദ അതോറിറ്റി അതോറിറ്റിന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു പൈപ്പും നമ്മളായിട്ട് ലേ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നോ ബൂസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ട് ഫ്രം സർവീസ് പൈപ്പ് ഷോൾ ബി അലൗഡ് അത് ബൂസ്റ്റിംഗ് അല്ല കേട്ടോ ബുക്കിംഗ് ആണ് നോ ബുക്കിംഗ് ഡയറക്ട് ഫ്രം സർവീസ് പൈപ്പ് ഷാൽ ബി അലൗഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ സർവീസ് പൈപ്പിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വേറെ കണക്ഷൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പെർമിറ്റ് ചെയ്തത് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടൂ ബൂസ്റ്റിംഗ് അല്ല ബുക്കിംഗ് ആണ് No booking direct from service pipe shall be allowed. Consumer pipes are so designed to avoid air locks, production of noise, etc. Now, in our consumer pipe, we have to get the air cut. Then, we have to get the fittings of the special item. A consumer pipe shall not be connected to any downtake pipe. അതായത് താഴേക്കുള്ള പൈപ്പ്സ് താഴേക്കുള്ള പൈപ്പുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ സീവർ പൈപ്പിലേക്കൊന്നും കൺസ്യൂമർ പൈപ്പിന്റെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നോ സർവീസ് പൈപ്പ് ഓർ സപ്ലൈ പൈപ്പ് ഷാൽ ബി കണക്റ്റഡ് ഡയറക്ട്ലി ടു എനി വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് ഓർ യൂറിനൽ സർവീസ് പൈപ്പ് ഒന്നും ഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല വാട്ടർ ക്ലോസറ്റിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കില്ല No service or supply pipe shall be connected directly to any hot water system. Chewed oil at the lake, we have direct connection to the pipe. Pipes should not be buried in walls or flows. In unavoidable cases, pipeline should be covered with casing floor boards. We have to bury the pipe in the wall and the floor in the wall. That is why we have to bury the pipe in the wall. കൊടുക്കില്ല പിന്നെ അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലോർ ബോർഡ്സ് വെച്ച് ഒരു കേസിംഗ് കൊടുക്കും ഏത് സപ്ലൈ പൈപ്പിന്റെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ പറയണത് ദ റൈസിംഗ് പൈപ്പ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് മൾട്ടി സ്റ്റോറീഡ് ബിൽഡിംഗ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ഡയറക്ട്ലി ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ നമ്മുടെ മൾട്ടി സ്റ്റോറീഡ് ബിൽഡിംഗിൽ നമ്മൾ കണ്ട പമ്പിൽ നിന്ന് റൈസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഓവർഹെഡ് ടാങ്കിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന പൈപ്പ് അതാണ് റൈസിംഗ് പൈപ്പ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ റൈസിംഗ് പൈപ്പ് ഒക്കെ എന്താ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ഡയറക്ട്ലി ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ പൈപ്പ് ഷുഡ് ബി ലൈഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദറ്റ് സഫിഷ്യന്റ് പ്രഷർ ഇസ് അവൈലബിൾ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് വേ ദ കൺസ്യൂമർ ഗെറ്റ്സ് എ സപ്ലൈ അപ്പൊ കൺസ്യൂമറിന് എവിടെയാണോ പൈപ്പ് തുറക്കുന്നത് അവിടെ അവർക്ക് വേണ്ട പ്രഷറിൽ തന്നെ എല്ലാ പോയിന്റിലും വെള്ളം ലഭിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കണം പൈപ്പ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഓറിയന്റ് ചെയ്തത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് മൾട്ടി സ്റ്റോറേജ് ബിൽഡിംഗ്സ് സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഓവർഹെഡ് ടാങ്ക് വൺ ഓവർഹെഡ് ടാങ്ക് ടു ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ
according to national building code the minimum residual pressure at the consumer tap should be etra irikana minimum pressure 0.35 kg per centimeter square engilum pressure undayirikum okay the layout should be such that it does not cause any difficulty for inspection maintenance and repair work pettana evadengilum onnu repair cheyandi vannal adinonnum buddhimutt undaavirathu adu kondana nammal ee pipe okke കഴിയണത് പുറമേക്ക് തന്നെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ലേ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ ലേ ഔട്ട് ഓഫ് പൈപ്പ് ലൈൻ ഷുഡ് ബി ലേഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ഐ എസ് ടു സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ കോഡ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ഫോർ വാട്ടർ സപ്ലൈ ഇൻ ബിൽഡിംഗ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കോഡ് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പൈപ്പ് ലൈൻസ് ഒക്കെ ലേ ഔട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് പൈപ്പ് ലൈൻസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കണക്ഷൻസ് ഫ്രം വാട്ടർ മെയിൻ ടു ബിൽഡിംഗ് എങ്ങനെയാന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചു താങ്ക്